हेलो माय डियर फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आज आपको जी में जो जूनियर इंजीनियर और प्लांट एंडेडेंट की रिक्रूटमेंट आई है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस वीडियो रहने वाला है साथ में दोस्तों ये पी और जी साथ में जेटको के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंस रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर मैं आज आपको एनर्जी सीनारियो इन इंडिया के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंस क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप के जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात बता दूँ अभी जो जी में रिक्रूटमेंट है उसका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करने के लिए आ चुका है तो अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको एम बताने वाला हूँ वो सब एम उसके एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूँ तो चलिए अब यहाँ पे हमारे पहले एम से हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एम है वेर इज़ द लार्जेस्ट कोल बेल्ट इन इंडिया इंडिया में सबसे बड़ा कोल बेस्ट कहाँ पे है तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा झारखंड लेकिन झारखंड ही क्यों है तो देखिए उसका बेहतरीन एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया हुआ है क्योंकि झारखंड के जो पास है वो धनबाद है तो धनबाद के पास जो एक लोकेटेड है उसका लोकेट एरिया जारिया तो जारिया है वो काफ़ी फेमस है कोल के लिए इसीलिए यहाँ पे हमारा जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट कोल बेड है वो झारखंड में है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इन टर्म्स ऑफ टोटल प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन इंडिया स्टैंड टोटल प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन के बारे में हम देखें तो इंडिया का स्थान कहाँ पे है तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलता है थर्ड स्टैंड है और लेकिन वो थर्ड स्टैंड क्यों है उसके आगे कौन कौन है तो यहाँ पे उसके आगे यूएस है और उसके साथ दूसरे नंबर पे चाइना है तो यहाँ पे दो जो देश बड़े देश है वो आगे है उसके साथ हमारा थर्ड स्टैंड है उसके बाद जो क्वेश्चन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर अकाउंट फॉर थर्मल पावर इन इंडिया थर्मल पावर जो है उसका मेजर अकाउंट इंडिया में कहाँ पे है तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो सही आंसर हमें मिलेगा सी कोल एंड लिग्नाइट है वो उसके मेजर अकाउंट है तो क्या पे है तो देखिए कोल एंड मेजर लिग्नाइट है और सिक्सटी सेवन परसेंटेज है वो इसकी इंडिया में इंस्टॉल कैपेसिटी है और इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर टू फिफ्टी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी है और वो कहाँ कब फाइंड की गई थी जुलाई 2014 में वो हमने फाइंड की थी और सोलार थर्मो मैकेनिकल जो रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है उसका भी मेजर कंट्रीब्यूशन इसमें ऐड हो सकता है उसके बाद देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉमर्शियल फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज फॉर कुकिंग इन इंडिया इंडिया में जो कुकिंग के लिए नॉन कॉमर्शियल फॉर्म में जो एनर्जी हम लेते हैं वो कहाँ से हमें मिलती है तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा काउ डंग से हम फाइंड करते हैं लेकिन काउ डंग से क्या बोलते हैं तो देखिए यहाँ पे उसका बेहतरीन एक्सप्लेनेशन भी दिया है कई बार हम जो गाँव में देखते हैं तो उसके गोबर से जो बने होते हैं उससे हम आ, कुकिंग में यूज़ करते हैं और उससे हम कोल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और जो कॉमर्शियल फॉर्म होते हैं इसी तरह से हम नॉन कॉमर्शियल फॉर्म में काव डक्स का यूज़ करते हैं तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया इंडिया में जो लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ पे है तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें भी मिलेगा विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन है वो लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट है इन इंडिया में तो उसकी कैपेसिटी क्या है विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन है ये सिंगलूरी डिस्ट्रिक्ट के एमपी में आया हुआ है मध्य प्रदेश में जो इंडिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट है और उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 4706 मेग 60 मेगा वोट जितनी है क्योंकि पावर है तो पावर हम वोट में मेजर कर सकते हैं और उसकी जो कोल बेस प्लांट है वो कौन चलाती है तो एन नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन कंपनी है वो उसे ऑपरेट करती है यहाँ पे सभी क्वेश्चन के मैंने बेहतरीन एक्सप्लेनेशन बताए हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया 
इंडिया में पहले नंबर में जो विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन आता है तो दूसरे नंबर पे कौन सा पावर प्लांट आता है थर्मल पावर प्लांट टी से बोलते हैं तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन जो गुजरात में है तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है हमें सी मिला है जो थर्मल पावर स्टेशन है ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात के अंदर जो सेकंड लार्जेस्ट पावर प्लांट है इंडिया में उसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो फोर फोर थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी मेगावाट की है जो विद्याचल थर्मल पावर स्टेशन है उसके हिसाब से ये थोड़ा लार्जेस्ट है कम लार्जेस्ट है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें वेन ईयर्स वॉज इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इंडिया जब कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला त्रिजा त्री, देश बना था तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है डी 2014 एंड 15 में वो बना था लेकिन वो 2015 में कितनी परसेंट है तो 80 परसेंट है ऑफ द पॉपुलेशन के एक्रॉस में पावर जनरेट किया था इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो 2014 एंड 15 में हुई थी और 80 परसेंटेज पॉपुलेशन को मिल सके उतनी हमने फाइन कर ली थी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉन ऑयल रिजर्वर आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन है वो चार ऑप्शन में से कौन सा स्टेट है वो ऑयल रिजर्वर के रूप में जाना जाता है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है वो डी है आसाम लेकिन आसाम क्यों आसाम है गुजरात है नागालैंड है राजस्थान है वो सब ऑयल रिजर्वर है झारखंड है मध्य प्रदेश है ओडिशा है वो सब कोयल के रिजर्वर के लिए यूज किए जाते हैं यहाँ पे हमने ऑयल रिजर्वर पूछा है तो यहाँ पे देखिए आसाम गुजरात नागालैंड राजस्थान तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है आसाम लेकिन अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछे कोल रिजर्वर के बारे में तो कोल रिजर्व में झारखंड है एम है और ओडिशा है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉन फॉर गैस रिजर्वर तो गैस रिजर्वर के लिए इनमें से कौन सा स्टेट है तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है ए नागालैंड है वो गैस को रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है उसके साथ ही नागालैंड आसाम राजस्थान वो सब है वो गैस रिजर्वर के लिए जाने जाते हैं और मोस्ट स्टेट है तो जो वो गैस रिजर्व के लिए कि उसके यूज करते हैं और झारखंड एंड ओडिशा है वो दोनों कोल रिजर्वर के लिए हम यूज करते हैं उसके बाद जो क्वेश्चन देखें ब्लैंक इज फाउंड इन कोस्टल ओडिशा केरल एंड आंध्र प्रदेश यहाँ पे एक ब्लैंक दी गई है जिसमें हम क्या फाइंड कर सकते हैं ओडिशा केरल और आंध्र प्रदेश में हम क्या निकाल सकते हैं तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा बी थोरियम तो थोरियम है वो हमें आंध्र प्रदेश ओडिशा और केरल में मिलता है जो उसके कॉल बेस के लिए हम यूज़ करते हैं तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश एपी में ही मिल सकते हैं वो केरल में नहीं मिल सकते यूरेनियम है वो मेनली झारखंड और राजस्थान में हमें मिलता है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें व्हाट इज़ द बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बताया है तो इनमें से इंडिया में सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा वो कुंडन कुलम है वो सही आंसर हमें मिलेगा जो कुंडल कुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वाला पावर प्लांट है इंडिया में वो विंध्याचल प्रदेश और मुंद्रा पावर प्लांट है जो वो टीपीएस के लिए यूज़ होता है थर्मल पावर स्टेशन अने मुपंडल विम फार्म है वो सबसे बड़ी विंड पावर प्लांट है इंडिया में यहाँ पर हमारा सही आंसर है वो बी है कुंडन कुलम उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विच सेक्टर डोमिनेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन इन इंडिया इनमें से कौन सा सेक्टर है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन है वो डोमिनेट करता है इंडिया में तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो डी मिलेगा पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर में जो उसकी डोमिनेट करने की अकाउंट जो परसेंटेज है वो नाइन्टी टू पॉइंट फाइव परसेंटेज जितना होता है और प्राइवेट सेक्टर है फ्रूट सेक्टर फूड इंडस्ट्री है एन जी ओ है वो सब में हाइड्रो पावर प्रोडक्शन नहीं होता डोमिनेट नहीं होता उसके बाद जो क्वेश्चन देखें हाउ इज इंडिया ऑयल कंजप्शन मीट इंडिया को ऑयल ऑयल जो कंजप्शन करता है वो कहाँ से मिलता है तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा थ्रू इम्पोर्ट हम इम्पोर्ट करते हैं इम्पोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है सेवेंटी नाइन परसेंटेज देखिए कितना परसेंटेज सेवेंटी नाइन परसेंटेज ऑफ इंडिया कोयल कंजप्शन इज मीट थ्रू इम्पोर्ट्स 
केमिकल इंडस्ट्रीज ओनली हेल्प इफ क्रूड ऑयल इज अवेलेबल यहाँ पे आपको मैंने एक्सप्लेनेशन से भी बताया है एक बार आप एक्सप्लेनेशन रीड कर लीजिए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए उसके बाद जो क्वेश्चन देखें वेर कुंडन कुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड इन इंडिया मैंने पहले बताया था कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट वाला प्लांट है वो कुंडन कुलम में है लेकिन कुंडम कुलम इंडिया में कहाँ पे है तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है सी तमिलनाडु में है तमिलनाडु स्टेट में जो कुंडम कुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो तिरुवंत वैली डिस्ट्रिक्ट है उसमें है और उसकी जो कैपेसिटी है वो 2000 थाउजेंड की कैपेसिटी है न्यूक्लियर पावर प्लांट की उसके बाद जो क्वेश्चन देखें वाई कांट द गवर्नमेंट एक्सपोर्ट द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ गोदावरी नर्मदा एंड अदर रिवर्स फ्लोइंग थ्रू सेंट्रल इंडिया तो यहाँ पे हमें जो सही आंसर हमारा मिलेगा वो हमारा ए होगा क्यों गवर्नमेंट एक्सप्लोर करती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए गोदावरी नदी है नर्मदा नदी है और जो उसके साथ ही दिसरू नदी है वो सेंट्रल में इंडिया में से फ्लो कराते हैं तो उसके जो पीछे का रीज़न है बिकॉज ऑफ ओपोजिशन फ्रॉम ट्राइबल पॉपुलेशन जो हम ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके लिए नहीं कर सकते तो उसका भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा तो आप देखिए इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है जो गवर्नमेंट है वो अनेबल कर सकती है गोदावरी नर्मदा एंड जो उसकी दूसरी नदियां हैं उस लबी के लिए उसके बाद जो क्वेश्चन देखें व्हाट इज़ द मैक्सिमम कन्वर्जेशन एफिशेंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट की मैक्सिमम एफिशेंसी कितनी होती है जो कन्वर्जन करते हैं वो तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है वो डी मिलेगा बिटवीन 40 एंड 50 परसेंटेज तो जो थर्मल पावर प्लांट की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो 45 टू 46 परसेंटेज जितनी होती है तो 45 46 है वो 40 और 50 के बीच में आता है इसीलिए हमारा सही आंसर होगा वो में डी मिलेगा उसके बाद जो क्वेश्चन देखें महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका है ब्लैंक्स बायोमास पावर यहाँ पे आपको तीन स्टेट बताए हैं महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है एंड कर्नाटका है तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा मोर देन वन गीगा होट जो उसकी बायोमास पावर की कैपेसिटी है वो वन मेगा वन गीगा होट से भी जितनी कैपेसिटी बायोमास की है जो और ग्रिड के साथ इंटरकनेक्टेड किए जाते हैं तो वो तीनों स्टेट है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में बायोमास का यूज करके वो लीडिंग चल रहे हैं अभी आगे चल रहे हैं इट मीन्स उसके बाद जो क्वेश्चन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनीज इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी का एग्जांपल है तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा एन है जो हमें हाइड्रो पावर प्लांट के लिए हम उसका सही एग्जाम्पल है तो उसका एन का फुल फॉर्म क्या है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन उसके बाद देखें यहाँ पे एन डब्ल्यू उसका भी फुल फॉर्म दिया गया है नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कंपनी उसके साथ एस जे वी एन एल का भी फुल फॉर्म है सतलज जल विद्युत निगम वो सब है वो पब्लिक सेक्टर के लिए हम यूज करते हैं तो यहाँ पे जो उसके बाद देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम डील से वो सप्लाई एंड ट्रेंड के लिए पेट्रोल और डीजल को यूज़ करने कर ले करते हैं और बेल कंपनी है भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड वो पब्लिक सेक्टर के लिए कंपनी है लेकिन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी बताया है इसीलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया कंज्यूम्स ब्लैंक्स टोटल कॉमर्शियल एनर्जी प्रोड्यूस जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इंडिया में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है कंपेयर टू जो कॉमर्शियल एनर्जी होती है प्रोड्यूस होती है उसके बारे में तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा मोर देन हाफ ऑफ द टोटल कॉमर्शियल एनर्जी प्रोडक्शन उसका भी देखिए तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम कंज्यूम करते हैं वो 56 परसेंटेज जितनी एनर्जी है वो हम कंज्यूम कर सकते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें वाई इज द एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल सेक्टर हायर देन दैट ऑफ द डेवलपेड कंट्रीज तो उसका यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज उसका एक्सप्लेनेशन भी दी गया है तो आप एक एक बार जरूर देख लीजिए 
ताकि आपको पूरा पता चल सके जो इंडस्ट्रीज है लाइक टेक्सटाइल है पल्म है पेपर है वो सब इसमें कंपनियां इंक्लूड होती है उसके बाद का क्वेश्चन देखें हाउ कैन एनर्जी कंजप्शन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर बी रिड्यूस हम एनर्जी कंजप्शन होता है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें डी मिलेगा बाय कैसकार्डिंग एंड प्रोसेस कंट्रोल जो प्रोसेस होती है उसका कंट्रोल करके और कैसकार्ड कनेक्शन करके हम फाइन कर सकते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एनर्जी कंजप्शन इन इंडियन ट्रांसपोर्ट सेक्टर डिपेंड्स ऑन जो एनर्जी कंजप्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में तो वो इंडिया में किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा फ्यूल प्राइस के ऊपर डिपेंड रहता है जो फ्यूल की प्राइस बढ़ेगी तो उसके भी चार्जेस बढ़ सकते हैं तो यहाँ पे हमारा फ्यूल जो चार्ज है फ्यूल प्राइस वो हमारा सही आंसर होगा उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया हुआ है तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ट्वेंटी से भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंस एनर्जी सीनर्जियों के बारे में क्वेश्चन आंसर बताए हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो